హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి నేను అంజలి సో లింగ్ లింగ్ అనే సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఎంత ట్రెండింగ్ లో ఉందో మనందరికి తెలిసింది సో మూవీ ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కోట బొమ్మాలి మూవీ టీమ్ అంతా ఉన్నారు మరి టీజర్ కూడా వచ్చింది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మరి చూద్దాం క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి ఇంకా సాంగ్స్ అలా ఉన్నవి ఏమైనా ఉన్నాయా అన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం చాలు హాయ్ హాల్ సో ఇద్దరే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు మీరు పనిచేస్తారు అనుకున్నాను నేను సో ఆన్లో ఉన్నారు అందరూ చాలా వేసేస్తారేమో అనుకున్నాను సో ఇప్పటి వరకు మీరు వెబ్ సిరీస్ లో సో సూర్యకాంతం ఇలాంటివన్నీ యాక్ట్ చేశారు సో ఫస్ట్ టైం గీత యాక్ట్స్ బ్యానర్ లో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఎంటర్ అయ్యారు కదా ఓ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి యాక్చువల్గా అంటే కొన్ని సంస్థలో పనిచేస్తా అని నేనైతే ఇంత త్వరగా నా లైఫ్లో అనుకోలేదు అనమాట సో గీత యాక్ట్స్ అన్న బ్యానర్లో వర్క్ చేయడం ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ అసలు అలాంటి బ్యానర్లో దొరకడం అని బికాస్ యూ నో వాళ్ళు ఎలాంటి కంటెంట్ డెలివర్ చేస్తారు ఎంత ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళు ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు ఫిల్మ్ అన్నది అండ్ యాజ్ అ బడింగ్ యాక్టర్ ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ నాకు దొరకడం అన్నది ఐఎమ్ ఐ ఫీల్ బ్లెస్డ్ అండ్ సో ఇప్పటి వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ అన్నిట్లో అంటే ఏం ఏముంది అంటే మీరు ఈ స్టోరీలో ఎంటర్ అవ్వడానికి మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసిన స్టోరీలో ఎక్కడ అట్రాక్ట్ అయ్యారు మీరు యునిక్ నావల్ స్టోరీ అంటే ఇందులో ఈ కథలో ఉండే పాత్రలు ద వే దే రియాక్ట్ ఆర్ వాళ్ళు ఫేస్ చేసే సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ చాలా బ్యూటిఫులీ రిటర్న్ స్టోరీ సో యాజ్ అ హోల్ నన్ను అట్రాక్ట్ చేసింది అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ మనం మనం స్టోరీకి అట్రాక్ట్ అవుతాం యాజ్ యాక్టర్ లైక్ స్టోరీ బాగుందా దెన్ ఐ పర్సనలీ ఫస్ట్ లుక్ అట్ ద స్టోరీ ఆ తర్వాత వచ్చేసి నా క్యారెక్టర్కి వాల్యూ ఏంటి నాకు ఎంతవరకు పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉంది ఎక్సెట్రా సో ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ యాజ్ అ హోల్ అండ్ ఆల్సో ఐ ప్లే అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ కుమారి సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్స్లో ఐ ఐ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫర్ షూర్ Okay. Uh, and uh, I think it will remain to be one of my favorite characters mm. and a movie. A movie and a lot of things we take from a movie and day like the team of an event day or the memories we shared mm. process of the movie making. So at Laga Kotoba Mali is very close to my heart. ఓకే అంటే ఫస్ట్ టైం మీరే కదా అంటే ఈ సాంగ్ లింగ్ లింగ్ అనే సాంగ్ వేసారు కదా నా అమ్మ అని చెప్పి అప్పటి నుంచి అలా అలా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు బాగా ట్రెండ్ అదే కదా సో మూవీ సాంగ్ కి డైరెక్ట్ రీల్స్ వేయటం అక్కడ అంటే తెలంగాణ తనం ఉట్టిపట్టింది మీకు అంటే అక్కడ అంటే మా పిల్లనే కదా అన్నట్టు కామెంట్ చూసారా మీరు చదువుతారా ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ అమ్మాయిలా ఉన్నారని కామెంట్స్ చదివారా లేదా చదివారా అంటే చూడలేదు ఐ డెంట్ కమ్ అక్రాస్ దట్ సేమ్ తెలంగాణ పిల్లలాగా ఉన్నావు అని చెప్పేసి కొన్ని కామెంట్స్ అలా ఉన్నాయి అనమాట ట్రై టు బీ శ్రీకాకుళం అమ్మాయి తెలంగాణ కానీ చిన్న కామెంట్స్ మాత్రం అలా ఉన్నాయి సో అంటే ఇప్పుడు నడుస్తుంది కూడా అదే కదా అంత సో అంటే క్యారెక్టర్ లో అంటే ఫస్ట్ టైం పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎట్లా ఉంది ఫీలింగ్ నేను పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను దాని గురించి డెఫినెట్ గా కొత్త క్యారెక్టర్ ఏదైనా ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది సో అట్లాగా వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు ప్లే కుమారి అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కన్నా కూడా హర్ ద ఎమోషన్స్ షీ క్యారీస్ అది ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఈ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే మీరు అంటే లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్యాగేజ్ ఉంది తన ఆ క్యారెక్టర్ కి So, uh, but she's still a constable, innocent girl. So, she was able to handle the situations in the same way. So, there were a lot of exciting things. Constable is not a factor, but all these emotions or the way she handles the whole situation, that's what I liked. Mm-hmm. But all these emotions or the way she handles the whole situation, that's what I liked. That excited me. Okay. So, uh, from the day one, I was very excited to play this character and I am really happy the way it turned out. Uh, hopefully people will also enjoy okay, it as much as I did. I don't know how much you can do it, but I don't know how much you can do it. So, what do you say? Ling Ling is so famous, it's trending, it's a play, 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 it's
థర్టీ ఫోర్ మిలియన్ వ్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీరు అసలు అస్సలు లేదండి థాట్ ఒక సినిమా రిలీజ్ కల్లా ఈ పాట ఒక ఫైవ్ టెన్ మిలియన్ వ్యూస్ రీచ్ అయితే ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రమోషన్ ఫర్ దా మ్యాసివ్ హిట్ అయిపోయి ఇన్స్టాలో సుమారు వన్ ఫిఫ్టీ కే రీల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాప్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఎవ్రీ మొన్న ఎక్కడో చిన్న బర్త్డే ఈవెంట్ ఏదో జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా డీజేలో పెట్టి ప్లే చేస్తారు గణేష్ నిమజ్జనంకి విపరీతంగా ప్లే చేసే సాంగ్ అంత మ్యాసివ్ గా మాసస్ లోకి వెళ్తుంది అని అయితే అనుకోలేదండి సో విఆర్ గ్రేట్ఫుల్ పాట అలా వెళ్ళింది అలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అని బట్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ప్రమోషన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ యూనో ఆ పాట వల్ల కోట బొమ్మాలి పిఎస్ అన్న ఫిల్మ్ జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ పాట వెనకాల ఎలాగ సో చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఫిల్మ్ కదా మాకు సో సో హ్యాపీ సో అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు కూల్ అండ్ కామ్ గా క్యారెక్టర్స్ లో చేశారు ఇది టోటలీ డిఫరెంట్ మాస్ అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఈ షేడ్ లో అంటే మీరు ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ రోల్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే దానికి తగ్గట్టు హోంవర్క్ కూడా చేయాలి కదా ఎంతవరకు చేశారు హోంవర్క్ మీరు లేదండి అంటే ఫ్యూ థింగ్స్ బేసికలీ మనకి టౌన్ లో కానిస్టేబుల్స్ ఎలాంటి మన కానిస్టేబుల్ పోలీస్ బిహేవియర్ లో కూడా ఫ్యూ సీ సిటీలో ఉన్న దానికి అండ్ దెన్ అక్కడ టౌన్స్ లో ఉన్న దానికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది అక్కడ అందరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు టౌన్ లో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ సో అనుకున్నప్పుడు ఓకే లైక్ మినిమం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది హౌ డి యూ యు నో కొంచెం స్టిఫ్ గా ఉండడం అండ్ సుప్రియర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం ఏంటి వాళ్ళతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం ఇలాంటివి కొన్ని ప్రిపేర్ అవడం కానీ బట్ దెన్ కమింగ్ టు పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్గానిక్ గా అప్పటికప్పుడు ఏమనిపిస్తే అదే డెలివర్ చేయడం జరిగిందండి నథింగ్ ప్లాన్ ముందే ఇది ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని కాకుండా ఆ తేజ గారు మా డైరెక్టర్ గారు తేజ గారు ఆయన సజెషన్ తీసుకొని హౌ హీ వాంట్స్ హౌ హీ వాంట్స్ దట్ క్యారెక్టర్ టు బిహేవ్ అన్నది వెరీ ఇన్స్టెంట్ గా అక్కడే చేయడం జరిగింది సో మీరు అంటే ఈ మూవీ చేసే ముందు అంటే హోంవర్క్ రిట్టో అన్నారు కదా అదేం అడగను పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా చూసారా దానికి తగ్గ రాహుల్ చెప్పినట్టు ఐ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసుకున్నామండి బిఫోర్ అంటే కానిస్టేబుల్ సో కానిస్టేబుల్ అంటే డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఫీమేల్ కానిస్టేబుల్ అది ఊర్లలో డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగ సెల్యూట్ చేయాలి వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఆర్ వాళ్ళకి ఎస్ సార్ అంటామా ఆర్ నో సార్ అంటామో ఇలాగ చిన్న చిన్న నిజమైన పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ని పిలిపించి వాళ్ళతో ఒకసారి మాట్లాడి వాళ్ళు చెప్పారు ఈ సెల్యూట్ అంటే మీరు ఎలా కొట్టాలి క్యాప్ ఉంటే ఒకలా కొట్టాలి లేకపోతే ఒకలా సో ఇట్లాగంతా వాళ్ళు ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాము నేర్చుకొని ఆ తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ కు వచ్చేసరికి డైరెక్టర్ గారు అప్పుడు అడుగుతారు ఇప్పుడు మీ ఎమోషన్ ఇది మీరు యు ఆర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఎమోషన్ సో మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని అంటారు మేము రియాక్ట్ అయ్యి చూపిస్తాం ఆయనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హీ లైక్ అంటే ఇది డిఫరెంట్ గా ఉందంటే మనకు తెలియదు కదా చాలా మందికి తెలియదు అంటే క్యాప్ ఉంటే ఒకలా కొట్టాలి సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలా కొట్టాలి మాకు కూడా తెలియలేదు సో నేర్చుకున్నాం సో దట్ వీ లర్న్ సో ఇలాగ రీసెర్చ్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ కు వచ్చేసరికి ఎప్పుడు హోంవర్క్ లాంటిది ఏం చేయలేదండి ఎప్పుడు ఇన్స్టింగ్టివ్ గానే అక్కడ డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తారో అండ్ అక్కడ ఉన్న యాక్టర్స్ కి రియాక్ట్ అవ్వడం అలాగే జరిగింది ఎలా కొట్టాలంటారు సైలెంట్ గా ఉంటే సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలా కొట్టాలంటారు ఒక కానిస్టేబుల్ అయితే ఎవరైనా వరలక్ష్మి గారు అలాగే సీనియర్ హీరో ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు సో చాలా మూవీస్ లో చూసాం ఇప్పుడు వరకు ఫ్యామిలీ అంటే టర్న్ టర్న్ అయ్యి వీళ్ళు అన్ని షేడ్స్ లో చూసాం ఆయన వాళ్ళతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే ఏం చెప్తారు మీరు వరలక్ష్మి గారితో ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ లేదండి జస్ట్ వన్ టూ డేస్ కప్ల్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ చేసాం ఆవిడతో బట్ దెన్ ఆ టైంలోనే షీ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ చాలా నో ఫిల్టర్ ఫిల్టర్స్ ఏముండవు ఆవిడకి ఏమనిపిస్తుంది మాట్లాడేస్తారు సో షీస్ లైక్ దాట్ అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండ్ అమేజింగ్ పర్ఫార్మర్ తెలిసింది అదంతా శ్రీకాంత్ గారితో కొంచెం ఎక్కువ ట్రావెల్ మాకు అండ్ హీఈస్ అ అమేజింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ చైల్డ్హుడ్ హార్ట్ హ్యాపీ సోల్ అండ్ దెన్ బ్యూటీ ఏంటంటే హీ గివ్స్ ఎవ్రీ వన్ హెస్ ఇండివిజువల్ స్పేస్ అండ్ ఫ్రీడమ్ 
వాట్ ఎవర్ ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటే ఎలా అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ పలానా సీన్ ని ఒక అప్రోచ్ ఉంటది కదండి మనం పలాన్ అనుకుంటాం ఇలా అనుకుంటాము ఒక ఇంట్రాక్షన్ ఒక సీన్ జరిగేటప్పుడు ఒక ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది సరే ఏం చేద్దాం ఏంటి ఏంటి అంటే సో ఆయన చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందులో ఉండి లైక్ ఆయన పాట వరకు నేను ఇలా చేస్తా రాహుల్ ఓకే నువ్వేం చేస్తావు అడుగుతారు కానీ నువ్వు ఇలా చెయ్యని చెప్పరు అవును సో ఓకే సార్ నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను ఇలా అనుకో అంటే దట్ దట్ వాజ్ దేర్ అనమాట దట్ ఫ్రీడమ్ వాజ్ దేర్ టు సెట్ దో ఇస్ అ వెరీ సీనియర్ యాక్టర్ హీరో ఆ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు మాకు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు దట్ వాజ్ అండ్ దేర్ డిస్కషన్ లో ఆయన ఒక మెంబర్ లాగా పార్టిసిపేట్ చేశారు దో ఇస్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ శంకర్ గారు అండ్ ఆల్ ఈ సినిమా జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు తేజ గారు ఇస్ అ టూ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ డైరెక్టర్ బట్ దెన్ ఈ యూస్ టు ఆల్వేస్ ఆ తేజ గారు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇస్ డూయింగ్ ఆర్ నాట్ లేదా నాకు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ స్పేస్ లేదనమాట హిస్ అప్రోచ్ వాస్ టు వర్డ్స్ డైరెక్టర్ హ్యాపీ అయితేనే హ్యాపీ ఎవరైనా సరే సో ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా సరే చిన్న డైరెక్టర్ అయినా సరే ఇట్ ఇస్ లైక్ దాట్ సో ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అ లాట్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆ స్పేస్ లో మాత్రం అండ్ మేజర్ గా ఏంటంటే వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో చాలా హ్యాపీగా ఉంచారు సో అందుకే అది రేపు ఆ కెమిస్ట్రీ త్రీ క్యారెక్టర్స్ మధ్యన రామకృష్ణ రవి అండ్ కుమారి మధ్యన కెమిస్ట్రీ కనిపిస్తుంది ఆన్ స్క్రీన్ అంటే థింక్ సర్ ప్లేడ్ అ వెరీ మేజర్ రోల్ కీపింగ్ ద సెట్ ఆ వైబ్ అలా పెట్టడం ఓకే సో అంటే అడగను అది ముందే ఇంటిచ్చేస్తున్నారు సో అంటే మెయిన్ గా ఇప్పటి వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ లో కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అలాగే ట్రెడిషనల్ అట్లా మీరు కనిపించి ఎక్కువ సినిమాలు కూడా చేయలేదు అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను చూసిన మూవీస్ అయితే నేను చూసిన మూవీస్ అయితే దట్టు ఇప్పుడు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా అసలు మిమ్మల్ని ఇలాగే చూడాలా అంటే గ్లామర్ గా రారా రోల్స్ కి చేస్తారా చేయరు నేను చేస్తానండి నాకే రోల్స్ రావట్లేదు ఇప్పుడే కదండి స్టార్ట్ చేశాను నేను కూడా కెరియర్ సో హోప్ ఫుల్లీ సూన్ Hmm. Uh, but i would love to explore in all all kinds of roles uh, performance oriented hmm. glamorous uh, commercial non glamorous everything okay. as an actor i want to explore all the uh, okay. genres i mean all kinds of okay. characters anni telugu tamil kannada malayalam anni all mixed fruits మలయాన్ అండి ఓకే అంటే నేను ఇది వరకు అంటే ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే మీ ఫాదర్ ని మదర్ ని నేను ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు సో మీ గురించి మీ సిస్టర్ గురించి అడిగాను నేను ఎవరంటే బాగా ఇష్టం అని రెండు కళ్ళు చెప్పుంటారు రెండు కళ్ళు అని చెప్పేసారు అక్కడ ఎక్కడ దొరకలేదు అసలు సో అంటే మూవీ విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడున్న ఆడియన్స్ మన తెలుగు ఏమైంది అదే గుర్తొస్తుందా బ్లాక్ అయింది లేదండి కొంచెం టైర్డ్ గానే ఉన్నాను చెప్పండి కాఫీ తాగుతున్నా సరే తాగండి అక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయి చెప్పండి మీరు అడగండి ఓకే ప్రొఫెషనల్ ఎందుకు రా ఎనర్జీ బూస్ట్ అప్ అవ్వని నన్ను అనేవన్ని నేను అలా లేండి ముందు మీరు అనట్లేదని నేను అంటున్నా సో అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా మూవీ ఎలిమెంట్స్ పరంగా చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ మూవీలో ఏముంది ట్రైలర్ కానీ ట్రీజర్ కానీ చూసిన ఆడియన్ ఇంకా ఏముంది డిఫరెంట్ గా ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్ మూవీస్ వచ్చేసాయి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సస్పెన్స్ ఇదంతా ఆడియన్స్ అంతా ఒక లెవెల్కి వచ్చేసారు బాగా అలవాటు చేసేసుకున్నారు సో అట్లాంటి ఆడియన్స్ కి మూవీలో ఇవి ఉన్నాయి అని ఏం చెప్తారు మీరు మా సినిమాకు బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్ ఉంది ఇప్పటి వరకు తెలుగు సినిమా హిస్టరీలో చూసుకుంటే ఇలాంటి ఒక పాయింట్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఎవర్ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అలాంటిది రాలేదండి అంటే వేర్ పోలీస్ ఆర్ బిహైండ్ పోలీస్ అని ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యూ అండ్ లీవింగ్ దట్ థింగ్ అంటే అది పక్కన పెట్టినా కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ అండి టువర్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ ఇట్ ఇస్ అ ప్యూర్ రిఫ్లెక్షన్ సో సొసైటీ ఏదైతే జరుగుతుందో దాని రిఫ్లెక్షన్ మా సినిమా అంటే ఒక మళ్ళీ మీరు ఒక స్టేట్ పాలిటిక్స్ అది ఇది అని కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సొసైటీ ఇన్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ వాట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఒక సామాన్యుడు లైఫ్ ఏమవుతుంది ఇలాంటి టాపిక్స్ అనేవి చాలా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది 
అండ్ ఇలాంటి ఒక ఎలిమెంట్ లో బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ ఆ ఊర్లో షూట్ చేయడం అట్మాస్ఫియర్ లైక్ యుల్ యుల్ గెట్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ బేసికలీ అది చేయడం అండ్ దెన్ ఆ సౌండ్ అన్నది అమేజింగ్ గా ఉంటది అండ్ అవును మధ్యలో డీజర్ చూస్తుంటే ఏదో మ్యూజిక్ ఏదో కొంచెం కొద్దిగా హారర్ అనిపించింది ఆ మ్యూజిక్ కూడా బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పక్క దస్ ఫిల్మ్ వల్ల మీరు ఒకసారి చూసినాక వన్ ఇయర్ అవుట్ ఆఫ్ ద థియేటర్ ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్ లో లైక్ యుల్ టేక్ దిస్ ఫిల్మ్ హోమ్ దీని గురించి మాట్లాడతారు డిస్కస్ చేస్తారు యుల్ టాక్ టు అదర్స్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ సో ఐ బిలీవ్ తాగట్లేదు నువ్వు తాగాలని నేను సేపు బాగుతున్నా మన క్వశ్చన్ కెళ్దాం మనకి ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం సో యాడింగ్ టు వాట్ హీ సెట్ ఐ ఐ ఆల్సో ఫీల్ ఈ మూవీలో మన ఇన్ జనరల్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడని ఉన్నాయి ఆర్ పోలీస్ గురించి మాట్లాడింది ఉంది ఈ సినిమా ఎస్పెషలీ ఒక పొలిటికల్ సెనారియోలో పోలీస్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అనేది ఐ డోంట్ థింక్ అలాంటి పాయింట్ ఇంతవరకు వచ్చింది లేదు ఎప్పుడు కూడా మనం పోలీసులు అగేన్స్ట్ పొలిటీషియన్స్ లేకపోతే పొలిటీషియన్స్ అగేన్స్ట్ పోలీస్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూపిస్తుంటాం ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ని చూపిస్తున్నాం సో ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలాగ నలిగిపోతుంది వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారు అండ్ చాలా మంది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు బి కాప్స్ సో దేర్ సో మెనీ థింగ్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళకి గుడ్ బ్యాడ్ తెలిసినా కూడా కొన్ని వాళ్ళ మనస్సాక్షి చంపుకొని చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ చాలా నావల్ గా ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్ వాట్ వీ డెల్ట్ విత్ ద పాయింట్ సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు లైక్ పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ టైమ్ ఎలక్షన్ టైమ్ లో వస్తుంది సో ఏదైనా కాంట్రవర్సీస్ కి లీడ్ చేస్తుందా మీద ఏదైనా పర్టికులర్ గా టార్గెట్ చేసి ఈ సినిమా తీసారా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు బట్ నో ఇట్స్ అ వెరీ రిలేటబుల్ honest take on politics mm. and police department mm. and it's a fictional story man chaala stories vintu untam akala jarigindanta ikkada jarigindanta relations ela jarugutundi rumors kadu it's mm. real life incidents okay real life incidents. so alanti real life incidents annitni uh, you know annitni kalipi oka fictional story raskunnam inspired from all these real life incidents that's why it will be very relatable but again ekkada kuda meeku preaching gaano lekapothe oka particular point of view or like a particular agenda ano mem ekkada cheppatledu okay so it's a story which is uh about all these things okay and deni gurinchi cheppanu marchipanu but cheppa ha cinema gurinchi so this is a novel point for you to come and watch the movie <laughs> okay ante <laughs> shooting anta ikkada jarigindi aa we shot ante couple of portions kotwamali chuttupakkana శ్రీకాకుళం దగ్గర అక్కడ అంతా చేసా అండి వాట్ ఎవర్ ఇండోర్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అదంతా హైదరాబాద్ లో వి షార్ట్ ఇన్ బిహెచ్ఎల్ సెట్ చేసి వి డి డెట్ బట్ దెన్ ఎక్స్టీరియర్ వర్క్ అంతా అట్ సైడ్ అండ్ దెన్ మన అరకు పాడేరు అట్ సైడ్ అంతా పోషన్స్ అంతా వెళ్ళిపోమని అప్పాయి ఎందుకే ఫ్యామిలీస్ రాకూడదు అయ్యో కాదండి ఆడియన్స్ సో పొద్దున్న నుంచి ఇది ఏడో ఇంటర్వ్యూ సో కొంచెం డ్రెయిన్ అయిపోయిన ఆ టైంలో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి లుక్లు ఇస్తుంటే కొంచెం నవ్వు వస్తుంది అక్కడ మా చెల్లి ఇంకా తిన ఫ్రెండ్ ఉన్నారు సో ఓకే వాడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు నేను అవుతున్నా నీకు నవ్వేలాగేమి లేదు నేను మాట్లాడినా సో అంటే మూవీ విషయానికి వస్తే టీజర్ లో మీరు ఒక దగ్గర పరిగెత్తూనే ఉన్నారు బస్ లో ఎందుకంటే కావాలని తగ్గారా మూవీ కోసం తగ్గారా 
మూవీ కోసం దగ్గర పరిగెత్తి దగ్గర తగ్గాలనిపించి కొంచెం అయ్యో నేను చెప్పను అయినప్పుడు ఆ పీరియడ్ లో కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి ఫోర్ మంత్స్ బెడ్ రెస్ట్ అంతా ఉండే మరి ఎలా పాసిబుల్ అయింది బట్ దెన్ లేటర్ ఆన్ పాపం అప్పటికి వన్ వీక్ వన్ వీక్ షూట్ చేసాం మేము ఫోర్ యాక్సిడెంట్ అయిందని తెలిసి ఫోర్ మంత్స్ వాళ్ళు షూటింగ్ ఆపేశారు నా కోసం సో ఆ టైంలో కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి అలా ఉండిన తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ అయిపోయి షూట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అగైన్ యూనో స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ అండ్ మీకు ఏం నార్మల్ అదే నేను కూడా అనుకున్నాను అంటే మీ ప్రీవియస్ సిరీస్ మీరేనా లేరేంటి ఇక్కడ తను ఒక్కరే ఉన్నారు అనుకున్నాను సో అంటే ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉంది అంటే కో స్టార్ గురించి చెప్పంటే ఏం చెప్తారు చెప్పండి వేరే క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నాను చెప్పండి అయ్యో నేను రాహుల్ తో సెకండ్ మూవీ అండి నాది మేము రెండు సినిమాలు చేసాం కలిసి సేమ్ టైమ్ సో కో స్టార్ గురించి చెప్పాలి అంటే హీస్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ లైక్ ఈవెన్ బిఫోర్ కోటబొమ్మాలి ఆర్ ది అదర్ ఫిలిం వీ యూస్ టు గో టు ద సేమ్ జిమ్ అండ్ సేమ్ ట్రైనర్ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యే వాళ్ళం సో అట్లాగా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత శివాత్మిక చలితో ఒక సినిమా చేశాడు అప్పుడు వీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టుగెదర్ తర్వాత ఈ సినిమాలు రెండు సైమల్టేనియస్ గా జరిగాయి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ గా చాలా టచ్ లో ఉన్నాం సో స్లోగా మా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ వాళ్ళ తన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ అందరం కలిసిపోయి ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ గ్రూప్ గా అయిపోయి సో ఇట్స్ ఐ కోస్టార్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఐ ఫౌండ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండ్ తన ద్వారా ఐ ఫౌండ్ అ వెరీ నైస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లాగా సో ఐ ఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ నేను ఇలాంటి మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటాను తను అలాంటివి ఏం చెప్పడు ఇట్లా ఉంటుందండి మంచి అమ్మాయి కాబట్టి ఐఎమ్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద గుడ్ థింగ్స్ నాకు సో సన్నగా ఉన్న వాళ్ళకి బలాలు ఎక్కువ ఉంటాయి నాకు తగిలింది గట్టిగా అని చెప్తున్నాడు సో అంటే మూవీలో అంటే ఇప్పుడు మనం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే సీన్స్ లో పర్టికులర్ గా కొన్ని సీన్స్ లో అక్కడ ఎమోషన్ అయిపోతుంది అయ్యో లేదండి ఎమోషన్ సీన్స్ లో ఎక్కడైనా కొన్ని మనం అక్కడ అలాగే ఉండిపోతాం కదా అట్లా ఏమైనా మైండ్ లో అలాగే ఉంటుంది కదా అలా ఏమైనా ఉంది మూవీకి సంబంధించి సో ఈ మూవీ క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎమోషన్ కన్నా నాకు ఐ ఐ ఎండెడ్ అప్ హ్యావింగ్ అ వెరీ సివియర్ హెడ్ ఇక్ సో అంటే చాలా ఇంటెన్స్ సీన్ అది సో డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో తీస్తున్నప్పుడు అంతా చాలా క్రైయింగ్ అంటే క్రైయింగ్ కన్నా కూడా లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ కళ్ళతో చూపించాలి సో అది చూపించాలంటే చాలా మై మెంటల్ గా నువ్వు చాలా అనుకోవాలి చాలా ఊహించుకోవాలి సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఐ హ్యాడ్ అ సివియర్ హెడ్ ఎక్ అండ్ ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ వన్ డే ఉండింది నెక్స్ట్ లేసా కూడా హెడ్ ఎక్ కంటిన్యూ అయింది కళ్ళంతా కొంచెం రెడ్ గా అయిపోయి చూసే వాళ్ళకి కూడా గుండె బరువు చెప్పకూడదు 
లేదు నేను చెప్పాను అంటే తర్వాత నేను చాలా మంది చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సీన్ వేర్ దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ దేర్ అండ్ దర్ సీన్ హ్యాపెనింగ్ థింక్ థియేటర్లో సమ్వేర్ ఒక నమ్మకం అయితే ఉంది ఆడియన్స్ విల్ హ్యావ్ టియర్స్ ఇన్ దేర్ ఐస్ ఫర్ ద సీన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ సీన్ అది థింక్ మీరు స్పెసిఫిక్ ఒకవేళ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వీళ్ళు టాక్ అవుట్ మీరు సినిమా చూసినాక ఓకే సో ఇప్పటి వరకు అన్ని మూవీస్ లో మనకి అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ డ్రామా కామెడీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నారు బట్ ఆడియన్స్ కూడా అన్ని మూవీస్ కి అన్ని మూవీస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి చూస్తున్నారు బట్ కొత్తగా ఉందంటే మీరు చెప్పిన ప్రకారం చూస్తే కోట బొమ్మాలి పిఎస్ అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ పోలీస్ స్టేషన్ లో అంటే పోలీసులు అక్కడి వరకే చూస్తాం మనం సేవ్ చేశారా లేదా ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నా అది అది వరకే తెలుసు సో కొత్తగా మీరు వాళ్ళ మీద ఎవరు ఎట్లా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అనేది బాగా చూపించబోతున్నారు అని చెప్పేసి అర్థమవుతోంది సో మూవీ కూడా మంచి హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను విష్ యూ ఆల్ దక్సెస్ సో అంత అలసిపోయినా కానీ కాఫీ కూడా చల్లారు అయిపోయిందా అయిపోయిందా సో ఇది వాటి కోట బొమ్మాలి మూవీ టీమ్ తో చిట్ చాట్ స్టేటి టు సాక్షి